హలో ఎవరివన్ నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి నేను డెవాప్స్ బిగినర్ కోర్స్ సిరీస్లో పార్ట్గా కొన్ని బేసిక్ ఫౌండేషన్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది యాక్చువల్ డెవాప్స్ కాదు అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ డెవాప్స్కి ఆర్ ఎనీ ఐటీ టెక్నాలజీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఈ ఫౌండేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫౌండేషన్ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్గా డెవాప్స్ బిగినర్ లెవెల్ కోర్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను ఇదే సిరీస్లో సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఐపీ అంటే ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అంటే ఏంటి వారంటికి ఉండే డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో మీరు జనరల్గా మీ సిస్టంలో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని కొడితే మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది అది ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ జీరో డాట్ త్రీ ఇలా ఉంటుంది బట్ మీరు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి కొడితే వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అని ఫార్టీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్టీ నైన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ టూ డాట్ వన్ థర్టీ వన్ ఇలా ఉండొచ్చు సో ఇదేంటంటే ఒక సిస్టమ్కి ఎప్పుడు కూడా రెండు ఐపీ అడ్రస్లు ఉంటాయి ఒకటి ప్రైవేట్ ఐపీ ఇంకొకటి పబ్లిక్ ఐపీ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఐపీ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ దీన్నే ప్రైవేట్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఐపీ అంటారు దీన్ని పబ్లిక్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అంటారు సో రెండు ఐపీ అడ్రస్లు ఎందుకు ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం గోల్డెన్ డేస్ లో ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ కనిపెట్టిన కొత్తల్లో సో ఇది మీ మోడెం అనుకుంటే దీనికి ఒకే ఒక్క సిస్టమ్ ని కనెక్ట్ చేయగలిగే వాళ్ళు ఓకే సో ఇది అవుట్ సైడ్ ఇంటర్నెట్ అనుకోండి ఇది మీ ఇంటర్నల్ ఇది ఒకే ఒక్క సిస్టమ్ అప్పుడు ఏముంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేశారు అనుకోండి ఫార్టీ డాట్ ట్వంటీ డాట్ వన్ డాట్ వన్ థర్టీ త్రీ సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని మీరు ఇంటర్నెట్ లో ఎనీ అదర్ సిస్టమ్ నుంచి ఓపెన్ చేయగలిగే వాళ్ళు సో ఈ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిస్టమ్ ని డెఫినెట్ గా మీరు ఓపెన్ చేయగలిగే వాళ్ళు తర్వాత ఇంటర్నెట్ యూసేజ్ పెరిగే కొద్దీ బిలియన్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఐపీ అడ్రస్ అనేది సరిపోలేదు సో అప్పుడు కనిపెట్టిన కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటంటే నెట్ నాట్ అనమాట నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు ఇది ఒక నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ దాని గురించి మనకి డీప్ గా అవసరం లేదు బట్ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే మీ మోడెం లో రెండు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ అనమాట ఇది వచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఇది వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ ఓకే సో ఇంటర్నల్ గా ఇప్పుడు మీరు చాలా డివైజెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు మొబైల్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఇంకా వేరే డివైజెస్ లైక్ లైట్స్ అలెక్సా ఇలా చాలా డివైజెస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి డెస్క్ టాప్లు ఆ సర్వర్లు అయినా తర్వాత ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చేసి మీరు లైక్ ఇంటర్నెట్లో మొబైల్స్ ఉంటాయి ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి సర్వర్స్ ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి సో ఇది మీ హోమ్ అనమాట మీరు ఈ సిస్టంలో ఒక అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేసి ఈ మొబైల్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు ఇంటర్నల్ ఐపీ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు లైక్ వన్ నైంటీ టూ డాట్ ఇది దీని ఐపీ అనుకోండి జీరో డాట్ త్రీ అనేది మీరు ఈ మొబైల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఐపీ అడ్రస్ కానీ ఇచ్చారంటే మీకు దీంట్లో డెప్లాయ్ చేసిన అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది బట్ ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి అవుట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ వెళ్ళేసి మీరు ఇది కానీ ఓపెన్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా ఓపెన్ అవ్వదు అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ కానీ యూస్ చేయాలి సో దీని ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ ఫార్టీ డాట్ థర్టీ డాట్ వన్ డాట్ వన్ ట్వంటీ అనుకోండి మీరు ఈ సిస్టమ్ నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ వెళ్ళాలి ఇక్కడ మోడెంలో ఒక టెక్నాలజీ ఉంటుంది అనమాట నెట్ నెట్ అడ్రస్ ట్రాన్స్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ట్రాన్స్లేషన్ అని మోడెం అది యూస్ చేసుకొని రిక్వెస్ట్ని ఈ సిస్టమ్కి పంపిస్తుంది సో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ త్రూ ఇంటర్నల్ ఐపీ ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ త్రూ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ సో అవుట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నెట్కి ఇదంతా ఏంటో తెలియదు ఈ సైట్ ఉండేది వాళ్ళకి తెలిసింది ఒక్కటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ సో ఆ వర్క్ అంతా ఈ మోడెం హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా వచ్చేసి ఇది ఐపీ అడ్రస్ అనమాట సో ఈ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి ఐపీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అనేవి కొంచెం సేవ్ అయ్యాయి సో మీరు ఏడబ్ల్యూస్ లో చూసుకుంటే ప్రతి ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది సో ప్రైవేట్ ఐపీ అనేది ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ సో అదే అనమాట డిఫరెన్స్ సో ప్రైవేట్ ఐపీకి ఒక రేంజెస్ బ్లాక్ చేస్తారు ఇంటర్నెట్ లో టెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్
ఎప్పుడు కూడా మీ ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఐపీస్ ఉంటాయి మిగతావన్నీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఐపీస్ అనమాట ఇది ఎవరు అసైన్ చేస్తారు మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఐపీని అంటే మన ఐఎస్పి వాళ్ళు అసైన్ చేస్తారు మన ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఇంటర్నల్ ఐపీని ఎవరు అసైన్ చేస్తారంటే మోడెమ్ అసైన్ చేస్తుంది ఓకే డైనమిక్ హోస్ట్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్ అనే ఒక చిన్న టెక్నాలజీ ద్వారా మోడెమ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని డైనమిక్ గా అలకేట్ చేస్తుంది ఇది కూడా చాలా ఐఎస్పీస్ మనకి డైనమిక్ గా ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని అలకేట్ చేస్తుంది ఈ రోజు ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ రేపు ఉండదు మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఐపీ ఐఎస్పీతో మాట్లాడి ఒక స్టాటిక్ ఐపీ అడ్రస్ ని మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకొని దాన్ని ఇంటర్నెట్ లో పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అనే ఫీచర్ ద్వారా అప్లై మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్ మీ రోటర్ లోంచి రిక్వెస్ట్ బయటకు వెళ్తే అది ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ ద్వారానే వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ల్యాప్టాప్ లో ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేస్తే అది డెఫినెట్ గా ఫేస్బుక్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ ఉంది కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇది ప్రైవేట్ ఐపీకి పబ్లిక్ ఐపీకి ఆర్ ఇంటర్నల్ ఐపీకి వర్సెస్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీకి ఉండే డిఫరెన్సెస్ ప్రతి సర్వర్ అయినా ప్రతి కంప్యూటర్ అయినా ప్రతి మొబైల్ కి అయినా కూడా రెండు ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రైవేట్ ఒకటి పబ్లిక్ సో అది మనం కమ్యూనికేషన్ ఎక్కడ అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మనం డెఫినెట్ గా ఏడబ్ల్యూస్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు పబ్లిక్ ప్రై ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అనేవి మ్యాండేటరీ ఉంటాయి మీరు విత్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూస్ మీ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటే పక్కగా మీరు ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేయండి ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ విన్ నెక్స్ట్ వీడియో నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చితే వాటిని లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్